Hey na, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Remnant from the Ashes. Yes, yes, ja. Und wir sind ja hier unten beim Reaktor, den wir jetzt mal anschalten wollen. Wir haben unsere erste Klasse gewählt, beziehungsweise eigentlich unser ja, Startoutfit etc. Und hier kannst du immer so Sachen kaputt machen, dann bekommt man Loot, das zeige ich euch aber noch. Erstmal wollen wir uns jetzt um das kümmern. Was wir jetzt hier machen sollen, nämlich den Reaktor anschalten. Wir haben ja schon gehört, wenn wir das machen, das wird ein bisschen Ärger geben. Aber okay. Hey, was soll schon passieren? Axum Series 980 CPU X bla bla Reaktor Kontrollstation Terminal 1 aktueller Benutzer ist Administrator. Warnung, unbefugte Verwendung dieses Terminals ist verboten. Kont konsultieren Sie die Betriebsprotokolle OPSEC bla 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 bevor Sie fortfahren. Ähm, schauen wir mal, Systemtest. Test, Kühlflüssigkeitspumpe fehlgeschlagen, Moderator fehlgeschlagen, Drucksystem fehlgeschlagen, Regelstangen fehlgeschlagen, Dampferzeuger fehlgeschlagen, Reaktorkern fehlgeschlagen, Reaktor offline. Okay. Fehlerberichte. Status kritisch. Mehrere Systeme sind irreparabel beschädigt. Ursache unbekannt. Erforderliche Betriebsfunktionen offline. Zentralkern wird abgeschaltet. Notstromanlage aktiviert. Ja. Also ich sag's wie es ist. Ich sehe hier nicht, dass da irgendwie ein Problem herrschen sollte. Reaktor initialisieren. Gut. Mach dich bereit. Wir bekommen Besuch. Wir gehen mal runter zu ihr und helfen ihr. Holy fuck Roni! Die Alte macht da oben alles alleine. Also ich muss sagen, die Schrotflinte ist schon ziemlich geil. Aber die hat halt nur zwei Schuss, ne? Das ist so das Problem dabei. Das ist halt das Geilere an der anderen Schrotflinte. Die hat halt irgendwie acht Schuss oder so. Holy Smackaroni! Das passt nicht mehr. Sagen wir, did it. So, das sollte genügen. Du hast gut gekämpft. Wirklich. Ford hat richtig entschieden, dich runterzuschicken. Du solltest dich beim Commander melden. Komm ich mal in meinem Laden besuchen, klar? Du bekommst dann auch den Kann gut kämpfen Rabatt. Okay. So, 
Ihr habt vielleicht gehört, das passt nicht mehr, hat er gesagt. Wir haben natürlich hier ein Inventar und ich weiß, der ein oder andere, der den Kanal schon ein bisschen länger kennt, der lacht jetzt schon sich ins Fäustchen, weil er weiß, <lacht> Inventar und Semi, oh shit. Es ist aber so, dass wir, glaube ich, nicht wirklich voll sein können mit einem Inventar. Beziehungsweise, äh, es geht halt nur um, um äh, Munition. Was wir hier so finden, das sind alles Verbrauchsgüter, die wir brauchen, um unsere Waffen aufzubessern. Denn wir können unsere Waffen aufbessern. Also, wer hätte das gedacht jetzt, nachdem ich das gesagt habe? Deswegen immer gut, einfach alles mitzunehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Alle Taschen voll. So, aber ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie krass diese Schrotflinte ist. Warte mal, da wollte ich gucken, ob da irgendwas Interessantes liegt. Aufhauen wollte ich auch. So. Ja, wie gesagt, also wir bekommen ähm, Erfahrungspunkte. Durch die Erfahrungspunkte bekommen wir immer so ein ja, Erfahrungspunkt dann oder ein Trade-Punkt oder wie auch immer sich das hier schimpft, weiß ich jetzt gerade nicht. Und den können wir dann einfach einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt genügend haben. Muss ich mal ganz kurz schauen. Ähm, ne, aber ihr seht, es geht ein bisschen hoch. Ne? Eigenschaftenrang ist halt 10. Wenn man das hier zusammenzählt, kommt man auf 10. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es da äh, ein Maximum gibt. Dessen bin ich mir leider nicht bewusst. Aber was man nicht weiß, das kann man ja erfahren. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt mal zurückgehen, schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Was es hier so zu finden gibt. Böser Stuhl. Okay, da ist was Blaues. Was Blaues? Ich glaube, diese Bücher sind immer direkt ein, äh, so ein Trade-Punkt. Okay, da kommen wir vorerst nicht weiter. Okay. Da geht es auch nicht ran. Das heißt, wir brauchen so eine Schlüsselkarte. So. Hier brauchen wir eine Sicherung, so wie es aussieht. Und auch hier wahrscheinlich die Schlüsselkarte. Okay. Okay. Research Facility, Alter. Wir haben hier Forschung betrieben. Ich muss sagen, also die Grafik gefällt mir sehr, sehr gut dafür, dass es von einem Double äh, A Team ist. Kein riesiger Publisher dahinter sitzt. Und kein riesiger Entwickler. DLCs sind wohl schon geplant. Und ich kann mir auch vorstellen, wie die DLCs aussehen. Das zeige ich euch später mal. Zum Glück funktioniert das Licht wieder. Du riskierst sogar für Fremde ganz schön was. Der sieht aus wie der Typ von Star Wars. Hm. Meine Mission ist das Risiko wert. Ah ja. Du willst auf diese kleine Insel, richtig? Yes. Da es nicht viele davon gibt, machen Neuigkeiten hier schnell die Runde. Hey, hör zu. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich will helfen. Ehrlich. Du, ähm, du strahlst deine Aura des Schicksals aus. Du willst die Welt retten, nicht wahr? Einfach kurz die Welt retten. Das ist die richtige Einstellung. Hier, ich möchte, dass du das hier nimmst. Viele ist es schwer, da draußen nicht die Hoffnung zu verlieren. Ein alter Freund sagte mir, es könne den Tod abwenden. Zumindest für kurze Zeit. Und solltest du sonst noch was für deine Ausflüge brauchen? Dann komm vorbei. Ace hat ihren Laden da drüben. Wir beide haben jede Menge nützliche Kostbarkeiten. Aber dieses Stück hier gebe ich dir kostenlos. Pass gut darauf auf. Warum bist du so freundlich? Weil es der Rest der Welt nicht ist. Wir müssen die Balance bewahren. Eins noch. Alan, äh, Commander Ford, weiß mehr über die Insel, als sie preisgeben will. 
Frag sie nach dem Gründer von Station 13. Sie wird dir den Weg weisen. Da hast du dir aber nicht die beste Zeit für einen Aufenthalt in der Station ausgesucht. Mag sein. Drachenherz haben wir erhalten. Mit dem Drachenherz füllst du verlorene Gesundheit wieder auf. Estus! Es kann nur begrenzt oft eingesetzt werden, bevor es erschöpft ist. Es wird durch Ausruhen an Checkpoints oder wenn du stirbst wieder aufgefüllt. Drücke Q, um das Drachenherz einzusetzen. <lacht> Sprich doch mit Ellen. Sie will dir sicher persönlich danken. Hey du. <lacht> Sprich doch mit Ellen. Sie will dir sicher persönlich danken. Ich danke dir auch persönlich, indem ich den ganzen Laden in Schutt und Asche lege. Ist halt gerade hier am Anfang, kann man so viele Sachen zerlegen und du bekommst halt genügend Materialien, um ein bisschen, ja, was zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob hier bestimmt ist hier irgendwo irgendwas versteckt. Das war eine großartige Leistung. Wir sind ein gutes Team. Ach, da bist du ja, Ace. So einen Kampf hatte ich schon lange nicht mehr. Ich auch nicht, äh, quasi noch nie. So. Das heißt, wir müssen gleich zu der Commander fort. Und dann wird sie uns ja hoffentlich hier rauslassen, damit wir weiter in unserem Bestreben, die Welt zu retten, voranschreiten können. Ich werde erstmal, sobald wir ein bisschen Geld haben, etc., wir haben ja, ach das seht ihr gar nicht, wir haben hier 295 Credits, äh, sind das wahrscheinlich. Und dann haben wir natürlich, wie gesagt, ähm, die ganzen Verbrauchsmaterialien, Lumenkristalle, sehr seltene Ressourcen, die zur Herstellung von Bosswaffen und Waffenmods oder zum Aufwerten von Bosswaffen und dem Drachenherz verwendet wird. Das heißt, wir können mehr Ladung in dem Drachenherz haben. Und Eisen ist halt gewöhnliche Ressource, die einfache Waffen und Rüstung auf Level 5 und Boffer, äh, Bosswaffen... Bosswaffen auf Level 3 aufwerten kann. Auch sehr geil. Questgegenstände, Verbrauchsgüter, Karte, Optionen, Charakter. Hier haben wir noch ein Amulett und Platz für zwei Ringe. Rüstung und so ist wohl alles von Bossen, so wie ich das jetzt hey, äh, mitbekommen habe. Aber wir werden sehen. Fühlt sich auch richtig geil Oldschool an. Also nicht so Oldschool scheiße Oldschool, sondern geil Oldschool. Dass du quasi alles, was so auf dem Boden landet, äh, aufheben musst. Ich gucke immer mal wieder auf den zweiten Bildschirm, ob die Framerate okay ist. Mein CPU hat eine Auslastung von 1,7%. Aber im Test im Livestream ist die Framerate einmal unter 40 ge gesprungen. Dieser Sturm, das ist kein gutes Omen. Ein Zeichen, dass etwas kommt. Mhm. Ja, und unter 40 ist ja für jeden äh, so, dass man sagt, nee, Wayne. Aber für jeden YouTuber ist er quasi. Was war das? Als ob das Leben vorbei ist. Du hast dafür gesorgt, dass der Strom wieder geht, oder? Du hast dafür gesorgt, dass der Strom wieder geht, oder? Hey, Ford will dich sehen. Du solltest sie nicht warten lassen. Okay. Ich will keine Boxen übersehen, die ich zerkloppen kann. So, bevor wir zu Ford gehen, will ich noch ähm, mit Riggs und so quatschen. Eigentlich habe ich nur vor, seine ganze Bude hier in Schutt und Asche zu legen. Vor allem habt ihr mal gesehen, in den Animationen, wenn wir zu einem Charakter hingehen, sieht es immer aus, als ob wir den gleich aufs Maul hauen wollen. Du bist also der Streuner, von dem Ford erzählt hat. Du bist das einzig hübsche Mädel, was es hier unten gibt. Ich meine, was hat sie denn gesagt? Ich soll dich für die Stadt ausrüsten. Echt sinnlos, die guten Teile einfach so zu vergeuden. Offenbar genügt es Commander Ford, wenn man ein paar Saatkreaturen getötet hat. Wenn Ford meine Zeit mit jedem dahergelaufenen Streuner vergeuden will, werde ich hier was erzählen. Ich bin McCabe. Ich bin hier die Ingenieurin. Und du nervst mich jetzt schon. Ich bin kein Altmetallhändler, klar? 
Ich arbeite nicht mit Müll. Alles klar. Bist du immer so mies drauf? Das ist die Apokalypse. Ich bin so lange schlecht gelaunt, wie ich Bock drauf hab. Tch. Okay. Dann lass mal sehen, was du hast. Mehr bekommst du von mir nicht. Sammle weitere Komponenten, dann mache ich mehr. Für einen Preis. Geh jetzt. Hab keine Lust mehr auf dein Gerede. Bist ja echt ein miese Peter McKay. Ja, ja. Waffenmods. Aura des Heilers. Ach, jetzt haben wir die Aura des Heilers bekommen. Nice. Waffenmods geben deiner Fernkampfwaffe das besondere etwas. Mit einem ausgerüsteten Waffenmod stellt eine Waffe Mod-Energie her, wenn du Schaden an Gegnern verursachst. Sobald die Energie voll ist, kannst du mit Tu den Waffenmod aktivieren. Einige Waffenmods aktivieren sich sofort, andere lösen einen alternativen Feuermodus aus, durch den deine Waffe mächtige Projektile mit verheerenden Effekten abfeuert. Öffne das Inventar, um einen Waffenmod auszurüsten, wähle dort eine Fernkampfwaffe aus und drücke X, um den Waffenmod einer Waffe zuzuweisen. Alright. Alright. Aura des Heilers. So, das seht ihr jetzt leider nicht. Das ist dann hinter mir eingeblendet. Da sieht man auch die Munition und so. Ich habe überlegt, ob ich die Kamera verschiebe. Aber da siehst du halt wirklich nichts Interessantes, außer meine Lebenslinie. Ja, mein Gott. Hey du! Danke, dass du den Strom wieder eingeschaltet hast. Nicht Ford zu danken. meinte, wir sollten dich für die Stadt klar machen. Als Dank dafür, dass du uns geholfen hast. Ah, vielleicht können wir deine alte Klinge doch noch verwenden. Lass mal sehen. <lacht> Eisen und Altmetall habe ich bekommen. Schusswaffen und Rüstung aufwerten. Rix wertet deine Schusswaffen und Rüstung auf, wenn du ihnen die entsprechenden Materialien lieferst. Erhalte sie von besiegten Gegnern oder finde sie in der Welt. Es ist äußerst wichtig, deine Schusswaffen und Rüstung aufzuwerten, um die immer schwieriger werdenden Gegner des Spiels besiegen zu können. Es ist auch so, also Gegner werden niemals leichter. Die werden immer schwerer. Und wenn wir in Gebiete zurückreisen, in denen wir schon mal waren, sind die Gegner aber mit uns mitgelevelt. Das heißt, sie werden niemals leichter. Wichtig. Okay, hier können wir aufwerten. Weiß ich nicht. Keine Sorge, lass dir Zeit. Okay. Hey du, willst du etwas aufwerten? Ich weiß nicht, verkaufen Keine tut Sorge. er ja leider nicht. Lass dir Zeit. Gut, würde ich sagen, quatschen wir erstmal mit Ford, schauen, was die so zu erzählen hat. Beziehungsweise, warte mal. Wir hatten in unserem Zimmer, da waren auch noch ein paar Kästen, die will ich auch noch zerkloppen. Wir können alles gebrauchen. Ist auch noch eine große Kiste. Ja, 11 Altmetall, 15 Altmetall. Hat sich doch gelohnt. Besser als gar nichts. Sofort. Sag an. Warte mal. Wenn sie so, what the fuck, mach er. Zack. Sie hat selber gesagt, es sind schwere Zeiten. Sprechen Sie zuerst mit Riggs und McCabe, um eine bessere Rüstung zu erhalten. Oh shit, ich muss meine Ausrüstung bei Riggs aufwerten? Ich bin gezwungen? Okay. Okay. Dann machen wir die Pistole. Hey, du. Willst du... Okay. okay. Hey, schon viel besser. Oh, und nimm das hier. Das Material ist nicht das stärkste, aber es sollte mehr Schutz als die alten Klamotten bieten. Ah, na also. So ist es stabiler. Jede Verbesserung hilft. Hey, das sieht voll cool aus. Ähm, brauchst du das nicht selber? Wir haben zwar nicht viel, aber du hast uns geholfen. Jetzt helfen wir dir. Schau jederzeit vorbei, wenn du deine Waffen aufwerten willst. So, jetzt lässt Ford dich sicher raus. Ich hoffe, da draußen wartet nicht eine Armee von Holzmonstern auf dich. Hm. Wird's aber. Äh, 
Wir sind hier fertig. Commander Ford wird dir helfen, nach draußen zu gelangen. Komm jederzeit wieder, wenn du deine Waffen aufwerten willst. Außer äh, jetzt. Weil jetzt äh, darfst du nicht, jetzt musst du erstmal zu Ford. Man hat sie ausgerüstet. Gut. Riggs und McCabe leisten hervorragende Arbeit. Ich hoffe, die Ausrüstung wird ihnen auf ihrem Weg helfen. Ich auch. <lacht> Reggie hat ihnen also ein Drachenherz gegeben. Ah. Er würde dieses Artefakt nicht so leichtfertig hergeben. Er muss einen guten Grund haben. Ja, hier, ihr seht, die Lippensynchronisation, die ist halt, meh. Ne, aber ganz ehrlich, solange alles spot on ist und das Gameplay ist halt richtig gut. Schade, wir haben noch nicht viel gesehen, aber es geht ja jetzt erst richtig los hier. Er sprach zudem vom Gründer von Station 13. Ja, seine Notizen würden sich wohl als nützlich erweisen. Nun gut, Reggie gibt sich wie ein alter Narr, aber sein Urteilsvermögen ist hervorragend. Über die Tore können wir derzeit nicht nach draußen. Aber der Gründer, mein Großvater, hat mir vor Jahren diesen Schlüssel gegeben. Er sagte, wir sollen ihn nur verwenden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Nun, wir haben keine Wahl mehr. Sie haben schließlich ihr Leben für uns riskiert. Also gebührt ihnen die Ehre. Hier, im Hauptraum befindet sich ein Terminal. Verwenden Sie doch den Schlüssel. Mit etwas Glück können wir das Ding zum Laufen bringen. Und wenn wir uns dabei alle in die Luft sprengen? Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Okay. <lacht> Der Schlüssel kann nur für das Terminal unten verwendet werden. Das Terminal? Alright. Ich mag voll diese, diese Klamotten, die wir haben. Und ich finde das so geil. Ich weiß, das ist jetzt wieder... Ähm Einfach aufgewachsen mit nicht so geiler Grafik. Und zwar, ich mag das total, dass heutzutage an Klamotten, dass das, sich das alles bewegt. Weißt du, und wenn du rennst, dass das richtig physikalische Objekte sind, das ist einfach geil. Sind sie vielleicht John Wayne? Oder bin ich das? Der app dip schlüssel Okay. Bla 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 bla. Systemtest fehlgeschlagen. Fehlercode 88. Naja, das geht ja noch. Station 13, Kommando und Steuerungsterminal. Kein unbefugter Zugriff. Logbuch. 15. Dezember 1968. Die Stationen auf dem Atoll sind überrannt worden. Wir haben den Kristall verwendet, um zu entkommen, aber ich weiß nicht, ob diese Kreaturen ihn auch benutzen können. Ich deaktiviere ihn, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe die Verbindung zwischen uns und dem Atoll unterbrochen, sonst könnte ich wohl nicht schlafen. Es gibt zwischen den Stationen noch andere Reisemöglichkeiten, aber ich bin jetzt der einzige Überlebende, der diese Codes kennt. Für den Moment sollten wir sicher sein. Achtung an alle Bewohner von Station 13. Verwendet den Kristall nur in Ausnahmefällen! Die Saat wird irgendwie durch den Kristall angezogen. Es ist lebensnotwendig, dass Station 13 von der Saat verborgen bleibt. Falls die Saat nicht gerade die Tür eintritt, nutzt einen anderen Weg nach draußen. Sollte es so weit kommen, sucht mich sofort in meinem Büro auf. Okay. Systemdiagnose, Ablink-Testen erfolgreich, Speichertesten erfolgreich. Naja. Ich hoffe, das ist was Gutes. Wow. Eindrucksvoll, nicht wahr? Ja. Ich hatte zuvor nur darüber gelesen und es nie selbst gesehen. Dieses rote Auge ist jetzt womöglich unser einziges Tor in die Welt da draußen. Sie wollen hier raus? Das ist ihre Chance. Was hat es mit dem Gründer auf sich? Vor mir war mein Großvater der Commander. Er wird als Gründer von Station 13 gesehen. Als die Saat zum ersten Mal angriff, brachte er alle in die Station. 
Er war fest entschlossen, den Ursprung der Saat zu erfahren. Er verbrachte sehr viel Zeit da draußen. Und schließlich kehrte er eines Tages nicht zurück. Ich weiß nicht, was ihm zugestoßen ist. Hat er etwas bezüglich der Saat zurückgelassen? Direkt außerhalb der Station gibt es einen Raum. Seine Notizen und andere Anhaltspunkte befinden sich dort. Okay. Wenn Sie das Atoll erreichen wollen, dann ist er vielleicht der Letzte, der weiß, wie man dorthin gelangt. Hören Sie, ich weiß, das alles ist nicht leicht. Das ist es für niemanden. Aber Sie haben uns geholfen. Dafür bin ich dankbar. Sie sind hier jederzeit willkommen. Viel Glück. Doch irgendwie sympathisch, die Alte. Hat halt ein schweres Los auch irgendwie. Bluten verursacht Schaden über Zeit und verringert die Heilung um 50%. Oh. Uh. Leute. So, und jetzt, das wollte ich euch zeigen. Man kann halt die Kampagne neu erstellen. Und hier steht auch Spielmodus auswählen. Kampagne aus der Asche. Und ich glaube, dass halt, wenn DLCs kommen, und sie sind ja schon angekündigt, ähm, also das, welche kommen, nicht was kommt. Ich glaube, da kommen halt andere Kampagnen oder andere Spielmodi dazu. Ich hoffe, dass noch andere Kampagnen kommen. Obwohl das hier schon... Man kann das quasi unendlich spielen. Und ihr seht, Schwierigkeit normal. Es geht auch noch auf Schwer und auf Albtraum. Also da ist ordentlich was drin. Wie gesagt, ein bis drei Spieler. Wir machen das Ganze hier aber in Solo. Denn wir sind ja nun mal ein Solo-Kanal. Forever alone. Howdy, Partner. Und schon sind wir hier. Also ich finde, Grafik kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Aber ich muss irgendwann mal meinen zweiten Bildschirm irgendwie ein bisschen weiter rüber. Blöd, immer so weit rüber zu gucken. Aber hier. Ha. Ich liege im Sterben, es besteht kein Zweifel. Ich dachte immer, die Saat würde mich holen und dass ich wie du... Oder dass ich wie du nie sterben würde. Aber wir können nicht alle Helden sein. Weißt du, dass du der Einzige in der Welt bist, der glaubt, er könne die Saat aufhalten? Die anderen von uns versuchen einfach so gut wie möglich zurechtzukommen. Ellen und ich müssen ohne dich auskommen. Ich werde dich nicht noch einmal bitten, zurückzukommen. Denke nur nicht, dass du für uns Opfer bringst. Wir haben schon genug geopfert. Ich werde immer deine Tochter sein, Nadine. Okay. öl -Alex hier. Magnetkarte von Station 13. Ford hat sie in einem Unterschlupf hinterlassen. Ach, das ist von dem Urgroßvater. Von dem, äh, unter dem... Holy shit! Unter dem Reaktor. So. Das Überlebenskit. Da sieht man drei Elixiere der Erleuchtung, eine Munitionskiste, zwei Ölelixiere, drei Verbände, drei Blutwürzen, 25 Eisen, 500 Altmetall. Das ist, glaube ich, ein Vorbesteller extra. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich das Spiel vorbestellt habe, sondern ich habe es einfach einen Tag vor Release gekauft. Und da hatten wir das ja dann im Livestream auch gespielt. Hallo? Im Livestream auch gespielt. Was ist das Labyrinth? Labyrinth. Orange Teleporter, Red Teleporter. Massive Tower appears at certain locations. Entrance to other dimensions. The Old Church. What? What? Okay.
Mantel des Landstreichers. Okay, haben wir eine komplette Rüstung bekommen. Beziehungsweise fast komplette Rüstung. Kein Hut dabei. Können wir uns ja mal kurz anschauen. Kein Hut dabei, sagt er. Oh. Ah, aber die ist gegen Blutung. Ausdauerverbrauch. Ach, das ist ja interessant. Plus 50% Mod-Energie bei kritischen Treffern. Erhöht die Chance, Beute von zerstörten Gegenständen zu finden. Uh. Haha. <lacht> das ist natürlich mies. Das ist natürlich mies. Naja, müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Leute, wie es hier weitergeht und vieles mehr, das seht ihr in der nächsten Folge von Remnant from the Ashes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, mein Freund. Wenn ja, hinterlass mir ein Däumchen nach oben. Das ist für dich ein Klick. Für mich ist das ein Däumchen nach oben. Über nette Kommentare freue ich mich auch. Wenn ihr Tipps zu dem Spiel habt oder klugscheißer Kommentare zu dem Spiel, auch gerne in die Kommentare. Ich lese mir alles durch, versuche auf alles zu antworten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.